Tres veintinueve millones de dólares a la concesionaria Conorte y Consegua. Así lo estableció hace unos días la prefecta de Guayas, Susana González, aduciendo el incumplimiento de la firma privada en el mantenimiento de carreteras y por obras no ejecutadas en la provincia. González también dio un monto de lo que les adeudan a estas empresas. Detectamos que lo que se le debe, entre comillas, a las concesionarias era 25 millones, de los cuales 9 millones... Son reales, los otros nueve estamos validando, no tenemos deuda. Pero el asesor jurídico de Conorte, Jofre Campaña, manifestó que lo que le debe el gobierno provincial a su cliente es mayor a lo mencionado por la autoridad. No son 25 millones, son más de 100 millones de dólares, por tanto es importantísimo precisar estas cifras. E hizo un anuncio a los guayacenses. Y la concesionaria, teniendo el derecho a cobrar, ha resuelto completar estos trabajos y continuar la batalla legal. Ya en el tema legal, este martes se reinstaló la audiencia por la acción de protección que planteó Conorte, para mediante esa vía constitucional se deje sin efecto la millonaria multa. Aunque el representante legal de la prefectura afirma... Ellos insisten que se han vulnerado, nosotros decimos que esto es un tema contractual que no tiene nada que ver con el tema constitucional. A las dos partes se les consultó qué sucederá con la ejecución y pago de la sanción. Mientras no haya sentencia, el tema sigue, el tiempo sigue corriendo. Sigue bloqueado, no pagaremos esas multas. Ellos fueron convocados para ese jueves a las 13 horas a la unidad judicial Valdivia en el sur de Guayaquil, en la que el juez que conoce la causa dará su veredicto, informó Charlie Pisa.